আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল হাসান তন্ময় বান্দরবান সদর উপজেলার বাগমারা এলাকায় প্রতিপক্ষের হামলায় জনসংহতি সমিতি সংস্থার পন্থী এম এন লারমা গ্রুপের জেলা নেতা রতন টংচং সহ ছজন নিহত হয়েছে গুলিবিদ্ধ আরও তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হামলায় নিহত অন্যান্যরা হলেন প্রজিৎ চাকমা ডেভিড মারমা মিলন চাকমা জয় ত্রিপুরা ও এজিৎ চাকমা তাদের সবা শৈলে একাধিক বুলেট বিদ্ধ হয় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নৃশংস এই হামলা বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম জানান ঘটনাস্থলটি জেলা শহর থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে সকাল সাতটার দিকে সশস্ত্র এই হামলার ঘটনা ঘটে ঘটনার পরপরই ওই এলাকায় পৌঁছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ পুরো এলাকা তারা ঘিরে রেখেছে দর্শক বান্দরবানে আছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি মিনারুল হক তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি এই ঘটনার পরেই সেখান থেকে লাশগুলো এখনই পুলিশ উদ্ধার করে এখনই এখানে সদর হাসপাতাল মর্গে নিয়ে আসছে ময়নাতদন্তের জন্য এবং আহত যে তিনজনকে নিয়ে আসা হয়েছে এই তিনজনকে ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি বিষয় আমি এলাকায় কিছুক্ষণ আগে আমি এলাকা থেকে এখন সদর হাসপাতালে এসেছি সেখানকার সদর যে ইউপি সদস্য রয়েছেন সেপ্রু মারমা তিনি আমাকে যেটি জানিয়েছেন যে এই অতর্কিত হামলার ঘটনার পর সবাই একদম এখন হতবম্ব কারণ এই ধরনের ঘটনা বান্দরবানে এর আগে কখনো ঘটেনি যে সংস্কারপন্থী গ্রুপদেরকে যে হামলা করা হয়েছে সেখানে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক দুজন সহ মোট ছজন নিহত হয়েছেন এই ঘটনার পরেই বাজার এখনো বন্ধ রয়েছে বাগবাড়া বাজারটি এবং আশেপাশের যে পাড়া রয়েছে চারটি পাড়া রয়েছে সেখানকে এখন থমথম অবস্থা বিরাজ করছে অনেকেই যারা রাজনীতির সাথে জড়িত জনসংহতি সমিতির বা আওয়ামী লীগের বা যারা বিএনপি কর্মী এবার রয়েছে ওই এলাকার অনেক রাজনৈতিক এখন কর্মী নেতা কর্মী এখন আপনার আতঙ্কে নিরাপদ জায়গায় তারা সরে গেছে তো আমি একটু আগে সদর থানার ওসি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদুল ইসলামের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি যেটি জানিয়েছেন যে কারা এই হামলা করেছে এখনো নিশ্চিত নয় তবে স্থানীয়রা যেটি বলছেন যে জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপ এবং সংস্কারপন্থী যে গ্রুপটি রয়েছে এম এল লারমা গ্রুপ এটি বান্দরবানে কদিন আগে মাত্র এই কমিটিটি গঠন করা হয় এই কমিটি গঠনের পর থেকে এই দুটি গ্রুপের মধ্যে একটি আধিপত্যের দ্বন্দ্ব চলে আসছিল এবং এর আগে জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপের সাথে এই অঞ্চলে মগ ন্যাশনাল পার্টি নামে একটি গ্রুপ ছিল এই গ্রুপের সাথেও দ্বন্দ্ব চলে আসছিল তো ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের জের ধরে আজ যে ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় যেটি মনে করছেন যে আধিপত্যের বিস্তারকে কেন্দ্র করে জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমা গ্রুপ এবং যে সংস্কারপন্থী যে গ্রুপ দুটি রয়েছে তাদের মধ্যেই এই ঘটনাটি ঘটেছে সারা দেশে করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে অন্তত একত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তিনজন এছাড়া এই ভাইরাসে শনাক্ত হয়েছে দুশো সাতানব্বই জনের দেহে সিলেটে এক ও খুলনায় মোট ছ জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া বরিশাল বিভাগে ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে সাতজন এর মধ্যে শেরবাংলা মেডিকেল কলেজে করোনার উপসর্গ নিয়ে চারজন এবং ভোলায় করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে চারজন ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত একশো চোদ্দ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনায় সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন জেলায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছে পঁচিশ জন ময়মসিংহের ধোবা উড়ায় করোনা একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত ছত্রিশ জন এছাড়া রংপুরে পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরও চল্লিশ জন নোয়াখালীতে তেত্রিশ জন জামালপুরে সাত জন মেহেরপুরে দুজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এবার শেয়ার বাজারের খবর বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ও অর্থ আত্মসাত করে ব্রোকারেজ হাউস গুটিয়ে লাপাত্তা হওয়া ক্রেস সিকিউরিটিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তার স্ত্রী ও সিকিউরিটিজ হাউসের পরিচালক নিপা সুলতানা সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা সংস্থা পুলিশ ডিবি গ্রেফতার হওয়া অন্য দুজন হলেন মোহাম্মদ খোরশেদ ও মোহাম্মদ জুয়েল লক্ষ্মীপুর নোয়াখালী সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে ডিবির রমনা বিভাগ গত ২৫ জুন রমনা মডেল থানায় জিডি করেন প্রেস সিকিউরিটির বিও হিসাবধারী বিনিয়োগকারী হাজি মোহাম্মদ নিশাদ ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আরও দুটি মামলা দায়ের করেছেন বিনিয়োগকারীরা ক্রেস সিকিউরিটিজে প্রায় একুশ হাজার বিনিয়োগকারী বিয় হিসাব রয়েছে বর্তমানে তাদের শেয়ার বাজার মূল্য বিরাশি কোটি টাকা কিন্তু শুধু হাউসটি না খোলায় বিনিয়োগকারীদের কি পরিমাণ শেয়ার ও টাকা আত্মসাত হয়েছে তা নিপূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না 
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ও বার্জার পেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেডের শেয়ার আগামীকাল থেকে স্পট মার্কেটে লেনদেন হচ্ছে নয় জুলাই পর্যন্ত স্পট মার্কেটে কোম্পানিগুলো শেয়ার লেনদেন করা যাবে রেকর্ড ডেটের কারণে বারোই জুলাই কোম্পানিগুলো শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে এম জে এল বাংলাদেশ লিমিটেডে তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদন অনুসারে চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত কোম্পানিটি সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে এক টাকা একাশি পয়সা গত বছরে একই সময়ে আয় হয়েছিল এক টাকা একান্ন পয়সা অন্যদিকে প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটির সমন্বিত ইপিএস হয়েছে চার টাকা বিরানব্বই পয়সা গত বছরে নয় মাসে যা ছিল চার টাকা তেত্রিশ পয়সা গত একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমন্বিত শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল ছত্রিশ টাকা ছয় পয়সা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ